ஹாய் வியூவர்ஸ் நான் உங்கள் மை மியூசிக் மாஸ்டர் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நான் வந்து சில பாடல்கள் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் அதோடைய டைமிங் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அதற்கான விடை வந்து இந்த வீடியோட லாஸ்ட்டில் இருக்குது நான் சொல்லியிருப்பேன் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாடல் நீங்கள் வாசிக்கணும்னா நோட்ஸ் சுரங்கள் இதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு அந்த பாட்டு என்ன டைமிங்கில் போகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்போ அதை வந்து எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் ஒரு பேனாக பேப்பர் எடுத்து வச்சுங்க நான் சொல்கிறத நோட் பண்ணிக்கங்க அதாவது எந்த ஒரு அதாவது தத்தகாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜதின்னு சொல்லுவாங்க தையிட அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் நீங்கள் அதெல்லாம் வேணாம் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை வச்சுங்க தனனா லலலா அப்படி வச்சுங்க இப்போ வந்து நீங்கள் பாட்டை வந்து பார்க்க போகிறீங்க அதாவது ஒரு பாட்டை நீங்கள் முதல் வரியை மட்டும் எடுத்துகிட்டு அதை இப்போ நான் வந்து முத்துமணி மாலை அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டை நம்ம பார்க்குறோம் முத்துமணி மாலை அப்படிங்கிறத மட்டும் எடுத்துகிட்டு அதை நெடில் சுரம் நெடிலாக எந்த ஒரு இதையும் நீங்கள் போட வேணும் நெடில் அதாவது ச லா தா நா அப்படிலாம் போட வேணாம் இப்போ முத்துமணி தன தன அவ்வளோதான் தன தன முத்து மணி தன தன இதில் எத்தனை குறியில் இருக்குது பாருங்கள் த அற குறியில் சொரம் நா ஸோ நாலு இருக்கு இல்லையா அப்போ இது ஃபோர் பை ஃபோர் இது வந்து ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஒரு சாங்கை நீங்கள் வந்து அசீம் பண்ணிடலாம் இது தான் அப்படிங்கிறத ஸோ ஃபோர் பை ஃபோர் இப்போ அழகு மலர் அழகு மலர் அப்படின்னு பாடுறீங்களா த க த கீட அவ்வளோதான் இப்போ இதில் எத்தனை குறியில் சொரம் இருக்குன்னு பாருங்கள் த க த கீட அதாவது அஞ்சு குறியில் சொ அப்போ இது வந்து 5 பை எயிட் அதாவது நாலுக்கு மேலே எது போனாலும் அது எயிட் நல்லா தெரிஞ்சுங்க நாலுக்கு மேலே அரை சுரம் போனால் அது எயிட் ஆகிடும் நாலு மூணு ரெண்டுலாம் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃபோர் கவுண்டில் வந்துடும் பை ஃபோராக இருக்கும் மேக்ஸிமம் அப்படியே தான் இருக்கும் இப்போ ஆனந்த யாழை ஆனந்த யாழை அவ்வளோதான் தக்கீட தக்க தீமி அதை அப்படியே நோட்ஸ் சொன் தக்கீட தக்க தீமி இப்போ இதில் வந்து ஏழு குறில் சொரங்கள் இருக்குது அப்போ அதாவது ஏழு குறில் சந்தம் இருக்குது அப்போ வந்து இது செவன் பை எயிட் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ சிக்ஸ் எயிட்னா இப்போ நான் வந்து சொல்கிறேன் கத்தாழ கண்ணால் அப்படின்னா த தக்கீட 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 பாருங்கள் ஆறு குறில் சந்தங்கள் இருக்கும் சந்தங்கள் மீன்ஸ் அதுதான் வந்து நம்ம ஜதின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் நீங்கள் அதை வச்சு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி ஒரு பாட்டோட ஃபஸ்ட்டு லைன் மட்டும் எழுதுங்க எழுதிட்டு மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நான் வந்து சில பாடல்கள் சொல்கிறேன் காதல் ரோஜாவை காதல் ரோஜாவே அடுத்து நீயா பேசியது தந்தானே தானே அடுத்து ஒன்ன நினச்சி ஒன்ன நினச்சி எழுதிங்க அடுத்தபடியாக சிக்ஸ் எயிட்டில் ஒன்று சொல்லலாம் அப்படின்னா இது மட்டும் இன்றைக்கி நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ நான் சொன்ன பாடல்கள் நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் காதல் ரோஜாவே நீயா பேசியது தன்னானே தானானே இந்த மூணு பாட்டு என்ன சுரங்கள் அதாவது ஒன்றை நினச்சி ஸோ இந்த நாலு பாட்டுக்கு சுரம் அதாவது சுரங்கிற டைமிங் எழுதிட்டுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் எழுதிட்டு இப்போ நான் சொல்கிற ரிசல்ட்டை பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு காதல் ரோஜாவே த க தேமி த ந ந ந ஃபோர் பை ஃபோர் 
நீயா பேசியது தகத்தேமி தகத்தேமி ஓகே அடுத்து தந்தானே தானே அது தகீட தகத்தேமி தகீட தகத்தேமி ஓகேவா அடுத்து ஒன்று நினச்சி ஒன்று நினச்சி தகத்தேமி தக்க அப்படி தான் வரும் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு டாட ரெண்டு அப்போ ஃபோர் பை ஃபோர் ஸோ இது போல் நீங்கள் ஒரு பாட்டை கேட்கும் பொழுது ஏதோ ஒன்று லலலான்னு சொல்லுங்கள் தனனான்னு சொல்லுங்கள் ஏதோ ஒன்று சொல்லுங்கள் சொல்லிவிட்டு அப்போ அது எந்த பீட்டில் வருது அப்படிங்கிறது கை வச்சு பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் தக்க தேமி தக்க தேமி அப்படி வந்துடும் தகீட தக்க தேமி அப்படி அந்த ஆப் பீட்டை இப்படி வச்சு பார்த்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிடும் ஸோ குறில் சந்தங்களை வச்சு நீங்கள் இப்படி தான் ஒரு பாட்டோட டைமிங்கை கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா ஒரு பாட்டை நீங்கள் வாசிக்கணும் அப்படிங்கன்னா ஸ்வரம் பாடணும் அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து டைமிங் கம்பல்சரி தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நீங்கள் கீபோர்டில் ஒரு டைமிங் அதோ ரிதம் செட் பண்ண முடியும் எல்லாமே பண்ண முடியும் நாளைக்கு இன்னும் சில டைமிங்கை நம்ம அடாப்ட் பண்ணி அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கான பாடல்களை சொல்லுவேன் நீங்கள் செல்ஃப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பண்ணி பாருங்கள் தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் குறிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வாட்சிங்